Hello， 大家好，我是 Kelvin。每隔一段时间，我都会推荐一些我觉得非常好用的数码产品。今天让我和大家分享几件我书桌上面这一平米的实用好物。第一就是这款 Move 的笔记本电脑包。那自从购买了16英寸的2021年款 MacBook Pro 之后呢，由于它的厚度有所增加，导致呢我本来的笔记本电脑包呢都无法把它完美的放进去。那我就开始寻找合适电脑包。那直到呢买了它呢，我发现了这款电脑包的皮质手感呢是非常舒服的。那不仅呢可以保护我的电脑，那在家里呢或者在户外办公的时候呢，还可以把它变成电脑支架。而且呢它还有两档的这个角度调节，分别是15度和25度。我个人呢是更偏向于15度的，用起来非常舒服。那所以啊，那搭载 M1 Pro 的 MacBook Pro 呢，根本不需要担心它的散热问题，但是这样子可以把它抬起来，还是可以让我的手腕呢更加的舒适。那这款包的内部呢，还是有一个小亮点的，就是这个部分呢有一个小卡槽，那它可以放下我的一些名片呢、啊、一些银行卡、门卡等等。那它还有一个小亮点呢，就是这款包的中间部分呢是采用这个潜水布的材料的，有一定的弹性。那哪怕把电脑放进去之后呢，还是可以放一些小物品，例如像这个硬盘啊、一些耳机等等，问题都不大。那使用了一段时间之后呢，呃，我个人是非常推荐这一款电脑包的。第二，罗德的 NTH 1 0 0头戴式专业监听耳机。罗德的麦克风呢，已经有很长的历史了，它的产品性价比呢也是非常高的，广受好评。那我现在的拍摄视频的时候呢，也是使用罗德的 Wireless Go 二代。那但是呢，耳机领域它还是属于新人。那而这款耳机呢，无论是在这个颜值、价格，都让我呢无法抗拒。那实话实说啊，我之前剪辑视频的时候，大部分都是使用电脑的扬声器，而不是耳机。但是在这个之前的某一次剪辑的时候呢，由于我没有佩戴耳机来剪辑，我就导出视频给客人之后，才发现我没有把视频的音轨变成这个双声道。那在这之后啊，我就在剪辑的时候都会乖乖的戴上耳机。那这款罗德的耳机推出之后呢，我就立刻购买了。那首先，它的外形真的是比较年轻，和传统的监听耳机老气的设计相比啊，它的颜值非常符合我的审美。那创新的设计呢，也可以让我们根据个人的喜好和使用场景，把这个耳机线呢插在这个右边，那或者呢可以插在这个左边，非常的方便。那戴上去之后呢，我发现它的耳罩材质呢，居然是采用这个高级的阿肯塔瓦，并且呢，内这个部分呢是内置的这个 c o o t e d 的凝胶技术的，有一点点冰冷的感觉。那就算长时间佩戴呢，都不会觉得特别的热。那这个独特的设计啊，真的是让我无法用言语来形容。而这个 Fit Mod 的这个快锁，呃，设计呢，也可以让我呢很快的可以调整它的长度，非常的方便。那在音质方面呢？呃，我是无法通过言语来表达。那对于我个人来说啊，总体感觉就是音质还不错。而且呢，这个价位的耳机，我们都知道肯定不可能是顶级的，但是足以满足大部分普通的视频制作人、音乐制作人或者自媒体人的日常使用了。第三就是这条苹果雷电视 Pro 的线，那我这款呢是 1.8 米的长度，接近了 1,000 元人民币，那真的是我买过最贵的线了，没有之一。那其实啊，当我第一次知道这条线的价格的时候呢，我觉得真的是谁买谁傻。但是我还是买了，为什么呢？因为没有代替品啊。那在我购买这台 Studio Display 之后呢，它基本上成为我的主力屏幕。那我日常使用 Mac Mini 的进行这个普通文书工作的时候，都是习惯这个双屏工作。但是呢，当我需要在 MacBook Pro 剪辑视频或者这个处理照片的时候呢，我就会把它从 Mac Mini 上面拔掉，连接 MacBook Pro。那为了桌面上面更整齐。啊、uh, ，Studio Display 呢自带的雷电视 Pro 的线呢，都是通过这个显示器的支架隐藏起来，直接连接这个 Mac Mini。那所以呢，我要重新买一条专门的线给 MacBook Pro。那一开始呢，我是买了普通的雷电视的线，因为呢，我觉得都应该差不多吧，没什么问题。那但是呢，我发现虽然可以正常的显示。
，但是有些时候呢是无法正常的给电脑充电，有些时候呢是可以充电的又无法正常使用显示器背后的 Type C 接口。那最后呢，我不得不花重金重新购买这条雷电四 Pro 的线，一切问题都解决了。以上几款呢，就是我最近自费购入，并且我个人非常喜欢的数码好物了。B 站的朋友可以点击我视频下方的活动标签，换新我的一平米，分享你的一平米好物或者改造计划吧。好了，以上就是本期视频的所有内容了。如果喜欢本期视频的话，请给我点赞、投币、留言，还有分享出去，还有记住订阅我的频道哦。感谢大家收看，我们下期视频再见，拜拜。